हेलो एवरीवन हमने जो है लास्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री एंड विच आर सोल्यूएबल फॉर वाई वो स्टडी किया उसमें एक स्पेशल टाइप है उसमें लेट्स uh, कि इस फॉर्म की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ पी इंटू एक्स प्लस अगेन सम फंक्शन ऑफ पी इस फॉर्मेट में मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस इज ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट वाई विच इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड पी तो इस दिस इज सोल्यूएबल फॉर वाई सोल्यूएबल फॉर वाई ठीक है तो इस टाइप की इनफेक्ट एग्जांपल भी लिए थे मैंने जब सोल्यूबल फॉर वाई डिस्कस किया था तो ये जो फॉर्मेट है इसको बोलते हैं लेग्रांज एज इक्वेशन ठीक है आ, इसको सोल्व करने के लिए वही डी वाई और डी करेंगे आ, तो ये क्या आएगा दिस डी वाई डी एक्स इज नथिंग बट पी यहाँ पे एफ पी ऐसे कैसा है एक्स का हो गया वन प्लस एक्स को ऐसे छोड़ा जाए एफ का करेंगे तो एफ डे एस पी डी पी ओवर डी एक्स प्लस जी पी का करेंगे तो जी डे एस पी एंड डी पी ओवर डी एक्स ठीक है अब देखो इसमें जो है पी माइनस एफ पी और डी पी ओवर डी एक्स के टर्म्स को अगर बाहर ले लिया जाए कॉमन ले लिया जाए इनफेक्ट एक्स एफ डे एस पी प्लस जी डे एस पी ये हो गया और वी कैन से कि इसको देखो डी एक्स और डी पी अगर इसको इस साइड ले आए और इसको इधर डिवाइड कर दें तो ये हो गया एक्स एफ डे एस पी प्लस जी डे एस पी डिवाइड बाई पी माइनस एफ पी ओके तो और इसको थोड़ा तो रीअरेंज कर दो पी एक्स और डी पी और माइनस एफ डे एस पी पी माइनस एफ पी एक्स इक्व टू जी डे एस पी पी माइनस एफ पी और ये है अब देखो ये क्या है दिस इज नथिंग बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आई हैव डिस्कस इन द लेक्चर जहाँ जिसकी की हेडिंग ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें देखो अगर एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाए पी का तो ये बेसिकली लेनियर डिफरेंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ठीक है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई e, uh, और जो ये कॉपिशेंट एक्स का माइनस एफ डे एस पी डिवाइड बाई पी माइनस एफ पी डी पी और फिर इसको वी कैन सोल्व सोल्यूशन क्या होगा एक्स इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू जी डे एस पी ये जो टर्म ऐसे का ऐसा डिवाइड बाई पी माइनस एफ पी इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका विद रेस्पेक्ट टू पी इंटीग्रेशन दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस कैन बी सोल्व तो यहाँ से हमें क्या आएगा x x जो होगा वो फंक्शन ऑफ p आ जाएगा और एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट भी आएगा इसमें ठीक है और एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट भी रहेगा इसमें सो so, ये जो x है लेट से ये कोई फंक्शन फाइव हो गया विल बी पी एंड सी अब इस ये जो वैल्यू है यहाँ से विल गेट की जो पी है ऐसा कुछ आ जाएगा पी अगर मान लो ये इस टाइप सोल्यूएबल फॉर पी है कि पी की वैल्यू कुछ आ गई मान लो एक्स प्लस सी की पावर टू इस टाइप कुछ आ जाएगा तो इस वैल्यू को विल पुट इन द ओरिजिनल इक्वेशन पी की वैल्यू जैसे ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे देन द इक्वेशन विल रिड्यूज इन दिस फॉर्म एक्स वाई एंड सी इक्व टू बी विस इज जनरल सोल्यूशन इफेक्ट डेट विल बी द सोल्यूशन क्योंकि एक ऑर्डर है एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी है ठीक है और ये मान लो ये सभी हो सकता है कि ये जो पी है इस एक्स जो है और पी को मीन्स पी को एक्स के टर्म में नहीं लिख पाए हैं और एक्स के जो जो पी और पी का फंक्शन है एक्स वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म हो जैसे पी क्यू पी पावर फाइव ऐसा तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और वाई में क्या है पी पी की जगह क्या होगा वाई एफ पी एक्स एक्स की जगह वी कैन राइट दिस पी को मसी फाइव प्लस जी पी तो ये दोनों कम्बाइंड विल गिव द आंसर दिस बोथ इक्वेशन कम्बाइंडली विल गिव द सोल्यूशन वेयर पी इज द पैरामीटर ठीक है ये सब तो मैंने डिस्कस किया ठीक है सो बस इसमें है कि इसका नेम दे दिया लेग्रांज इक्वेशन बोलते हैं इसको इनफैक्ट इसके एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किए हैं ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके जैसे ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये देखा जाए तो इसी फॉर्म में है ठीक है आगे देखेंगे कि लेग रंजेज इक्वेशन का भी स्पेशल फॉर्म होता है क्लियर फॉर्म मतलब लेग रंजेज इक्वेशन क्या है वाई इक्वल्स टू एफ 
फंक्शन ऑफ पी इंटू एक्स प्लस जी फंक्शन ऑफ पी ठीक है अगर इसमें जो एफ पी है इसको पी ले लिया जाए सिंपली पी ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा वाई इक्व टू पी एक्स प्लस जी पी एंड दिस इज क्लेरोस फॉर्म इसको बोलते हैं क्लेरोस फॉर्म लेग्राम से इक्वेशन का स्पेस फॉर्म है जब एफ पी इज पी ठीक है तो इसका सोल्यूशन होता है पी इक्व टू सी वे सी इज अ कॉन्स्टेंट तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा वाई इक्व टू सी एक्स प्लस जी सी दिस इज द जनरल सोल्यूशन बिकॉज वन आर्बिटरी कॉन्स्टेंट सी इज इन वोल्ड इज द इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट वोल्ड ठीक है तो अब इसको जैसे ये सोल्व करना है ये सब क्लियर फॉर्म तो इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट देर हैज बिन अलॉट ऑफ क्वेश्चन इन पी वाई क्यूज ठीक है तो वो डिस्कस करेंगे इंटरेस्टिंग भी इनफैक्ट ठीक है सो so, uh, अच्छा ये देखो ये वाई इक्व टू एक्स एफ पी प्लस जी पी लेग्रांजेस फॉर्म हो गई इनफैक्ट लेग्रांजेस फॉर्म हो गई अगर ये पता भी नहीं है लेग्रांजेस है या नहीं तो भी ये तो हमें समझ में आता है कि दिस इज सोल वेबर फॉर वाई तो वही तरीका यूज करेंगे डी वाई और डी एक्स दिस इज पी इनफेक्ट और ये क्या होगा पी स्क्वायर प्लस एक्स पी स्क्वायर का करेंगे तो टू पी डी पी और डी एक्स प्लस पी क्यूब का करेंगे थ्री पी स्क्वायर डी पी और डी एक्स सो यहाँ से भी है वो पी माइनस पी स्क्वायर इक्व टू डी पी और डी एक्स टू पी एक्स प्लस थ्री पी स्क्वायर राइट तो देखो लेग रंजेस है ये ये पता होने का बस एक ही एडवांटेज है यहाँ पे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी एक्स और पी में ठीक है तो यहाँ से इसको इधर लाएंगे डी एक्स और डी पी राइट और ये इधर हो जाएगा टू पी एक्स प्लस थ्री पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी माइनस पी स्क्वायर ओके बस अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिया जाए दिस इज डी एक्स और डी पी माइनस टू पी और ये प्लस कर देते हैं इसको पी स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स पी स्क्वायर माइनस पी कर दिया इक्व टू माइनस थ्री पी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी अच्छा यहाँ से एक पी तो कैंसिल हो रहा है माइनस थ्री पी डिवाइड बाई पी माइनस वन राइट या नाउ दिस इज लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर एक्स इज इन फैक्ट डिपेंडेंट एक्स कैन बी ट्रीटेड एज डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ पी तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है डी वाई और डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्व टू क्यू एक्स इस फॉर्म में होती है और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स ठीक तो यहाँ पे देखा जाए तो y की जगह तो x ने ले ली और x की जगह p ने ले ली और पी एक्स की जगह ये है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e इंटीग्रेशन टू p अच्छा यहाँ पे भी एक p तो कैंसिल हो गया वेरी नाइस तो यहाँ से तो फिर टू डिवाइड बाई पी माइनस वन डी पी ये हो गया ठीक है ई टू लो पी माइनस वन राइट सो ये हो गया या सो दिस इज पी माइनस वन का और इसका दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सोल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन इज एक्स इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्व टू माइनस थ्री पी स्क्वायर जो क्यू एक्स की जगह है क्यू पी इन फैक्ट यहाँ पे इन टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी पी ओके सो ये है दिस इज माइनस थ्री पी स्क्वायर इंटू पी माइनस वन डी पी और दिस इज माइनस थ्री पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर और डी पी दिस इज माइनस थ्री पी पावर फोर डिवाइड बाई फोर माइनस पी पावर थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और यहाँ से वी कैन से दैट एक्स इज पी माइनस वन के ओल स्क्वायर से अगर थ्रू आउट डिवाइड करें तो इसको बोल सकते हैं सी माइनस थ्री पी पावर फोर डिवाइड बाई फोर प्लस पी पावर थ्री और डिवाइड बाई 
पी माइनस वन का होल स्क्वायर तो अब देखो इसको पी को एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड सी लिखना तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे प्राइम ऑफ एस सी इनफैक्ट इट्स इट इज नॉट पॉसिबल तो वॉट वी विल डू हम वाई को भी एज ए फंक्शन ऑफ P लिख देंगे ठीक है सो एंड वेयर P विल बी ए पैरामीटर तो Y क्या है Y इज X P स्क्वायर प्लस पी क्यू एक्स पी स्क्वायर सो पी स्क्वायर और X की जगह ये C माइनस पी पी और फोर फोर प्लस पी क्यू डेढ़ बाई पी माइनस वन का और स्क्वायर प्लस पी पावर थ्री so this combinedly will be the this jointly uh, will be general solution of given differential equation where p will be treated as parameter theek hai c to arbitrary constant hai theek hai yahan pe p parameter is for uh, basically yahan pe jo p hai parameter in the sense पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द कर इट इज नॉट इन द सेंस ऑफ सी देखो जैसे वाई स्क्वायर फोर एक्स है इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी तो यहाँ पे ये जो टी है दिस डेट पैरामीट्री ये पी यहाँ पे काम कर ठीक सो आई होप ये क्लियर है सो दिस इज द वे फॉर द लेग्रांस इस टाइप ऑफ इक्वेशन हमेशा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ठीक और इन जनरल इट वॉन्ट बी इजी टू एक्सप्रेस पी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड सी इसलिए एज ए फॉर्म ऑफ पैरामीटर विल गिव द सोल्यूशन एक्स और वाई दोनों को एज ए फंक्शन ऑफ पी लिख के छोड़ देंगे फिर पी विल बी सीन एज पैरामीटर ठीक है सो दिस इज द वे ठीक है सो वही है कि सोल्यूबल फॉर वाई वाला कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंशिएट किया तो पी पी स्क्वायर प्लस एक्स टू पी डी पी ओ डी एक्स प्लस थ्री पी पी स्क्वायर डी पी ओ डी एक्स डी पी ओ डी एक्स कॉमन ले लिया टू पी एक्स प्लस थ्री पी स्क्वायर दिस इज पी माइनस पी स्क्वायर सो डी एक्स और डी पी इज इक्व टू टू पी एक्स प्लस थ्री पी स्क्वायर डी एक्स और डी पी इज टू डिवाइड बाई पी माइनस वन एक्स इक्व टू माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस थ्री पी डिवाइड बाई पी माइनस वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी माइनस वन का होल स्क्वायर ओके सो दैट्स द प्रॉब्लम यहाँ पे जो थ्री पी यहाँ पे सिंपली थ्री पी था स्क्वायर नहीं था ओके सो दैट्स वाई चेक कर लेना चाहिए या सो यहाँ से दिस विल बी सिंपली थ्री पी सो देन दिस विल बी पी स्क्वायर एंड दिस विल बी पी राइट सो देन दिस विल बिकम पी क्यू बाय थ्री एंड दिस विल बी पी स्क्वायर बाय टू ओके सो और हमारे पास जो एक्स आएगा एक्स विल बी माइनस पी क्यू प्लस थ्री बाई टू पी स्क्वायर सी डिवाइड बाई पी माइनस वन का होल स्क्वायर ओके सो यहाँ पे पी स्क्वायर इंटू एक्स एक्स की जगह माइनस सी पी पावर थ्री प्लस थ्री बाई टू पी स्क्वायर ओके सो दिस विल बी द आंसर ओके अब देखो इसमें इस टाइप के भी होंगे केस की जहाँ पे सिर्फ y और p के टर्म्स होंगे इस टाइप का क्वेश्चन भी आई थिंक आई हैव टेकन इन द सोल्यूबल फॉर y वाला लेक्चर ठीक है तो इसमें देखो इस केस में क्या है एक तरीका तो ये है कि मान लो एक तरफ p का टर्म आ गया और इधर पूरा फंक्शन ऑफ y आ गया तो इसको p को dy और dx लिख देंगे और देन दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आसेंस हो जाएगा पर ऐसा होगा नहीं जनरली ऐसा होगा कि जो p है या जो y है वो एज ए फंक्शन ऑफ p रहेगा तो इस केस में फिर वही है dy वाई और डी करेंगे फाइव डेज एंड डी पी ओवर डी एक्स पर दिस इज p तो यहाँ से वी कैन से दैट dp पी ओवर पी इक्व टू डी एक्स अच्छा फाइव डेज पी भी तो यहाँ है इक्वस टू बी एक्स नाउ दिस कैन बी इंटीग्रेटेड तो यहाँ से एक्स एज ए फंक्शन ऑफ सम जो आर्बिटर कॉन्स्टेंट लेंगे और पी आ जाएगा ठीक है तो उसको और ये यहाँ पे वैल्यू वाई की वैल्यू करेंगे तो वाई भी एज ए फंक्शन ऑफ इट इज सी 
एक्स अच्छा एक्स ही आ गया और वाई इससे रिप्रेजेंट होगा इसमें तो क्योंकि एक्स ही नहीं तो वाई यहाँ से आ जाएगा हमारे पास तो दोनों इक्वेशन कम्बाइंडली दिस एंड दिस विल गिव द सोल्यूशन अब ये ट्राई करते हैं देखो तो इसमें क्या है ई की पावर पी माइनस वन तो अगर दोनों तरफ से लोग रिकम लिया जाए तो ये क्या हो गया लोग पी स्क्वायर माइनस वन ठीक है क्योंकि पी या वाई वाई के लिए इसको ऐसा कर सकते हैं वाई एज ए फंक्शन ऑफ पी ठीक है सो so यहाँ से आ गया हमारे पास वाई इज नथिंग बट पी माइनस लोग पी स्क्वायर माइनस वन डी वाई ओ डी एक्स डी पी ओ डी एक्स माइनस वन डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस वन टू पी डी पी ओ डी एक्स ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेव डिफेंसिटेड इज बिकॉज दिस इज सोलेबल फॉर वाई ओके सो दिस इज पी सो यहाँ से वॉट वी कैन से दैट पी इक्वल्स टू डी पी ओ डी एक्स तो चलो कॉमन आ रहा है This is one minus two p divided by p square minus one. Or this we can say d p over d x p square minus one minus two p p square minus one. So this is d x. As I have omitted, na, this we have seen here also that. एक साइड डी एक्स ही रहेगा ठीक है सो दिस इज डी एक्स और ये हो गया हमारे पास पी स्क्वायर माइनस वन माइनस टू पी डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस वन और पी यहाँ से आ जाएगा ए डी पी राइट या ओके सो नाउ दिस This is variable separable form. So, अब इसको सोल्व करना है यस दिस इज सोलबल इसको देखो इससे इससे डिवाइड करेंगे तो दिस इज वन बाई पी माइनस टू डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस वन डी पी इनफेक्ट इसको ऐसे ही रख दिया जाता तो बेटर था पी से डिवाइड करते वन बाई पी माइनस यही हो जाता है ठीक है सो अब ये क्या है दिस इज नथिंग बट एल एन पी माइनस टू दिस इज वन अपॉन टू ए और लोग पी माइनस वन डिवाइड बाई पी प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिस इज एक्स ठीक है एक तो उससे दो गया इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं लोग पी डिवाइड बाई पी माइनस वन और पी प्लस वन एंड दिस इज सी सो ये एक्स हो गया और वाई हमें गिवन ही है वाई इज पी माइनस लोग पी स्क्वायर माइनस वन ठीक है सो दिस दिस इज द आंसर ये दोनों कम्बाइंड विल गिव द जनरल सॉल्यूशन वेयर पी इज पैरामीटर एंड सी इज पैरामीटर ऑफ द जनरल सॉल्यूशन और आर्बिटरी कांस्टेंट ठीक है आई होप क्लियर है लोग के अंदर जो भी चीज़ें वो सब मॉडल्स में ऑफ कोर्स ओके सो ये है तो ये सब एक्सरसाइज आई थिंक इन चैप्टर फोर ऑफ एम ये सब आप ट्राई कर सकते हो सोल्यूबल फॉर वी सोल्यूबल फॉर पी सोल्यूबल फॉर एक्स सोल्यूबल फॉर वाई लेग्रांज इक्वेशन एंड दिस स्पेशल टाइप जहाँ पे कि सिर्फ सिर्फ वाई और पी इन्वॉल्व है ठीक है सो ये सब यू में ट्राई देर आर लोट ऑफ प्रॉब्लम्स बस कॉन्सेप्ट यही सब रहेगा एक सेट प्रोसेस फॉलो करना ठीक है ओके सो